ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരം പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സബോള പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മല്ലിയില കുറച്ച് കരിവേപ്പില രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ദോശമാവ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അരച്ചു വെച്ചതാണെങ്കിൽ അത് മതി ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടി പുതിയതായിട്ട് അരയ്ക്കണം എന്നില്ല പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കുറച്ച് അരിയും ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നും പിന്നെ കുറച്ച് ഉലുവയും കൂടി ചേർത്ത് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കണ മാവാണിത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണ ആ മല്ലിയില ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് അതേപോലെ തന്നെ കരിവേപ്പിലൊക്കെ കൂടി നന്നായി കുറച്ച് മിക്സ് ആക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മാവിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടി ഇടാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് പലഹാരത്തിനുള്ള ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്യുന്നത് ഞാനിന്ന് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കുഴിയിലും നമുക്ക് ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോ സ്പൂണായിട്ട് നമുക്ക് മാവ് കോരി ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോന്നുമായിട്ട് മറിച്ചിട്ടിട്ട് മൊരിയിക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് വെന്തോന്ന് അറിയാം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഫോർക്കോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ മാവ് ഒട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം അത് വെന്തുമെന്ന് അപ്പോൾ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ പലഹാരത്തിൻ്റെ കൂടെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങ ചട്നിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങ ചട്നി കൂടി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പോളം തേങ്ങ പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പൊട്ടുകടല അതിനുശേഷം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് ഉള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് കറിവേപ്പില അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് താളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ത ചട്നിയുടെ റെഡിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഡ്ഡലി ദോശയൊക്കെ കഴിച്ച് മടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള പലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമായിരിക്കും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരമാണ് നല്ല നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റിയൊരു പലഹാരമാണ് എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളിത് എല്ലാവരും 